revolución o muerte venceremos. El FMLN, vanguardia de un pueblo que lucha, será el que nos guiará a la victoria final de manos unidos para combatir. Avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso y dignidad, revolución o muerte venceremos, para mundo Martín nos inspiró, y hoy resurge victorioso en nuestro frente, la bandera roja y blanca nos protegerá, y una estrella el sendero nos señalará. Marabundo Martí viene rompiendo caminos libertarios por donde transitará la paz y la justicia de nuestro pueblo. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso y dignidad, revolución. O muerte venceremos, revolución, o muerte venceremos. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También... Un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. ¡Comenzamos! Muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de la utopía revolucionaria del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con nuestro pueblo. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, y en esta ocasión tengo el agrado que me acompañe una compañera querida de Canadá, de Quebec, eh, la compañera Laura Ábalos, que va de candidata con el partido Quebec Solidar, y le vamos a pedir que nos envíe, le envíe un saludo a nuestra militancia, a los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN, porque ya es conocida de este espacio, ya la tuvimos anteriormente en dos ocasiones, eh, bueno, ya es conocida, pero que se presente un poco y después vamos a hablar más de, de su quehacer. Bienvenida, Laura, un saludo a nuestra militancia. Hola, muy buenas noches, buenas tardes, donde sea que esté, un gran saludo para ti, Alonso en especial, y un saludo a toda la militancia del FMLN, tanto en El Salvador como en el exterior, todos los colectivos del Frente Intercontinental. Es un honor estar aquí nuevamente con ustedes. Un saludo en particular a los compañeros en Europa. Yo sé que ahí estás. Estados Unidos, Canadá, Australia. Donde hay salvadoreño, hay esperanza. Así que es un honor estar aquí con ustedes nuevamente. Excelente, Laura. Laura es una activista eh, de consejería sindical. Eh, también es activista política, por supuesto, hija de salvadoreños eh, radicados en Canadá y muy luchadora con nuestro pueblo. Laura, tú vas corriendo por una candidatura al, a la asamblea, eh, se llama asamblea regional, ¿verdad? De es la asamblea legislativa de la provincia de Quebec. Canadá, el sistema político en Canadá es un sistema parlamentario 
y está dividido en, tres, en diez estados o provincias y tres territorios. Entonces yo me estoy presentando en uno de los territorios más poblados de Canadá, que es la provincia de Quebec, y donde la, tiene la particularidad de ser una provincia, la única provincia donde tiene el francés como idioma oficial y único idioma oficial como el francés. Entonces es, un, es una es una dinámica geopolítica interesante en Norteamérica. Excelente, bienvenido. Sí, sí. <ríe> bueno, eh, Laura, ¿cómo va la campaña? Cuéntame, es el 3 de octubre las elecciones, ¿verdad? Correcto, correcto, Alonso. Muy bien, sí, las elecciones son el 3 de octubre. Eh, nos queda un poquito menos de un mes para elegir 125 diputados o diputadas congresistas a la Asamblea Legislativa de Quebec. Eh, empezamos poco a poco en el verano, registrando las candidaturas, hablando con la gente. Aquí en este momento de Canadá es el, lo que se llama el verano. Estamos terminando el verano más bien. Entonces fue una época, junio, julio, agosto, de ir a los parques, a los barbecues, a la playa. Y, pero ya la, la elección, la campaña, digamos, oficial inició hace apenas 11 días. Entonces la, las campañas electorales en Canadá son cortas, dura menos de 40 días, pero son 40 días intensos, le voy a decir. Eh, aquí en, en este momento, en esta coyuntura política de Quebec, del 2000, de los años 70 hasta el año 2018, se alternaron dos poderes aquí en, en Quebec, el, el Partido Liberal, que es un partido neoliberal, eh, y el Parti Québécois, que es un partido nacionalista que pone la cultura eh, francesa, el idioma como el francés como idioma oficial, y que ha movilizado apoyos para la autodeterminación de Quebec, o sea, la independencia de la provincia de Quebec del resto de Canadá, así como, que se, como se está viendo el proceso en Cataluña o en Escocia, en Inglaterra. Son, son, entonces, por 40 años la dinámica política en la provincia de Quebec es si nos quedamos con Canadá o si nos separamos de Canadá. Pero en el 2018 hubo un, un quiebre de esa dinámica y ahora se está viendo un debate muy interesante que a mí me interesa personalmente, que ha sido más de ideología y de sistema económico político, izquierda, derecha, centro. Entonces en 2018 entró un poder, un nuevo partido nacionalista de derecha, que se llama la CAC. Coalición Avenida Quebec. Pero ahorita, lo que se está viendo en esta coyuntura actual, lo que estamos viendo en el terreno es que la gente no quiere regresar a esos dos partidos, que es el Partido Liberal o el Partido Quebec. Ya no quiere hablar si Quebec se va a separar o no de Canadá. La gente quiere hablar de su situación económica, quiere hablar de temas eh, de la salud, de la educación, del medio ambiente. Y como se está viendo en el resto del mundo, la pandemia hubo un gran efecto, hubo una, una incidencia tremenda en las coyunturas y las afiliaciones políticas. Entonces, la pandemia logró ser un terreno fértil para movimientos y partidos de derecha. Entonces, se está viendo por la primera vez en Quebec la aparición de un quinto partido, o sea, un partido que no ha tenido curul hasta el momento, el Partido Conservador, o sea, un partido más a la derecha, de lo que se ha visto del Partido Liberal o del gobierno actual. Entonces, ¿cómo va la campaña? Estamos viendo que la gente quiere apoyar un proyecto alternativo, no quiere votar por el Partido Liberal ni por el Partido Quebec. Y ven nosotros el Quebec Solidar como una fuerza realmente de izquierda, una coalición real organizada y fortalecida como nunca antes, con posibilidad de llegar al poder aquí en Quebec. Tenemos um, en esta última asamblea, o Congreso, tenemos 10 diputados, diputadas del Quebec Solidar, de 125. Entonces empezamos con 10 y queremos y sentimos que vamos a llegar a tener un número doble, o sea que sería en la existencia de nuestro partido, apenas en 15 años, sentimos que es un, un logro tremendo de ya tener 10 y lograr a 20 diputados y ojalá, ojalá llegar al poder pero está difícil por la coyuntura que le estoy mencionando, la subida de, de partidos de, de derecha. Entonces estamos viendo en algunas áreas de, de la provincia que se está jugando entre nosotros, la izquierda, con el gobierno en poder y lo, el partido conservador. O sea, derecha, ultraderecha y izquierda. Así está la, la campaña. De nuestro lado, en nuestra campaña, se han unido 
a mí me fascina lo que está pasando también, otro fenómeno que no, no habíamos visto antes, es la unión de comunidades anglosajonas, de habla inglés y de habla francés. Como les estaba explicando, los últimos 40 años la, la población está bien dividida. Si la comunidad inglés votaba al Partido Liberal para quedarse con Canadá y las comunidades francófonas votaban Parti Québécois para defender francés la, de, y su herencia de descendencia de colones franceses y votaban, votaban por un partido Parti Québécois. Pero en Quebec Solidar hemos logrado crear puentes entre las comunidades de habla inglés, de habla francés y comunidades inmigrantes, que también históricamente ten, ten, había tendencia a votar más por el Partido Liberal. Entonces hemos visto eh, comunidades, eh, personas de diferentes comunidades de inmigrantes, angloparlantes, francoparlantes, muchos indígenas. Hemos sido el partido en este momento donde hemos tenido más la historia de toda la política quebecuas, eh, mayor cantidad de candidatas y candidatos de origen indígena de Quebec. Eso, eso es, es increíble, Alonso, que en el 2022 no ha habido ninguna representación de las comunidades indígenas en la Asamblea Legislativa de Quebec. Y estoy muy orgullosa de, de, de nuestro movimiento, porque eso es Quebec Solidar, es una alianza de movimientos y partidos de izquierda en Quebec. Si tenemos toda la fuerza, la movilización del partido de nuestro movimiento para que se logre en el 2022, el 3 de octubre de 2023, 22, elegir a la, a la primera diputada indígena en Quebec, Maite Saganash. Y su papá ha sido un líder político a nivel de la política nacional, Romeo Saganash, un gran líder de las comunidades CRI. Entonces, eso es una, un poco la, eh, a grandes rasgos la dinámica de la campaña en estos momentos. No, y los jóvenes no, también, no, se han acertado mucho. No, en este no. Felicitarte, felicitarte, Laura, porque mira, nos llena de orgullo saber que una compatriota radicada ya, bueno, ya los salvadoreños estamos en todo el mundo y estamos inmersos en las luchas locales. Y eso es bonito porque eso nos permite tender puentes. Eso nos permite eh, tener lazos en todo el mundo con nuestro pueblo, con nuestras luchas y encontrar esas afinidades. Eh, mira, bueno, nosotros el eslogan que tenemos, ya lo escuchaste, es, es eh, es un, eh, este es un, un frente también, o sea, donde estamos todos los continentes, la militancia que está en todos los continentes, organizada en colectivos digitales, apoyando a nuestro, a nuestro, bueno, a nuestro pueblo, a nuestro partido, porque tenemos un partido que tiene gran similitud. Yo estaba leyendo, Laura, eh, la, como la caracterización de, del partido Quebec Solidar, y... Me, me percaté de que son alrededor de cinco partidos que están unidos, ¿no? O sea, partidos socialistas, ambientalistas, comunistas, eh, bueno, izquierda, pues. O sea, eso es bonito porque permite eh, lo que tú estabas diciendo, tender los puentes, unir más, encontrar todas las afinidades, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. O sea, porque a veces esas separaciones o divisiones, podría decir, son por falta de información, falta de conocimiento. Pero en la medida que vamos, vamos eh, conociéndonos, entrando más en lo que son los conceptos, nos damos cuenta que queremos lo mismo. Mira, que me alegra que los pueblos indígenas se les está dando un espacio. Nosotros también tenemos una lucha, no sé si te has dado cuenta, también de rescate de nuestros pueblos indígenas en El Salvador. Tenemos tres pueblos indígenas, que no han sido reconocidos. Tenemos el Nahua Pipil, el eh, Lenca y el Cacahuira, que o sea, han estado ahí eh, desde la colonia, ocultos, la gente prácticamente se avergüenza, bueno, les han metido en la cabeza que se avergüenzan de su cultura. Estamos en ese proceso de rescate. Así que eh, vamos a hacer un, un, eh, un pequeño comercial. Los días lunes, a esta misma hora, Vamos a tener ya a partir de esta semana, arrancamos, que era, estábamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer Indígena. Mm, Entonces, y vamos a tener todos los lunes un encuentro con eh, los pueblos indígenas, con todas las organizaciones que hacen vida dentro de ese sector, para conocer más sus luchas, sus eh, reivindicaciones, por supuesto, su cultura, sus tradiciones, su organización, su visión, su cosmología. Pero qué me alegra, mira. Eh, eh, Fantástico, Laura. maravilloso. Voy a, por favor, mándeme la información que yo quiero escuchar y aprender y reconectar 
reconectarme, reconectarnos con nuestra raíz indígena, porque yo sé, yo le digo aquí en Canadá, le explico a la gente, yo he sido colonizada tres veces, tres veces, ¿por qué? Porque no, no, nuestra familia, como refugiados políticos de El Salvador, fuimos colonizados por los españoles, así les explico a la gente, por eso es que hablo francés y, y español, llegando aquí, tierras colonizadas por franceses e ingleses, o sea que hablo tres idiomas, por los tres imperios colonialistas del siglo XVI. Pero mire, yo quiero saber más y conectarme con esos pueblos originales, milenarios de nuestras tierras sagradas del Quetzal, que son los pipiles y los lencas. Así que gracias por ese comercial tan importante. Sí, sí. Bueno, no, mira, eh, yo creo que hemos estrechado unos lazos acá, Laura, que difícilmente nos van a separar porque tenemos tantas cosas que nos unen. Primero, eh, los salvadoreños. O sea, nosotros somos salvadoreños donde quiera que andemos. Eh, asimilamos las culturas donde llegamos y hacemos vida y también influimos porque somos luchadores. Entonces, sí. tenemos tantos amigos en el mundo. Entonces, sí. Eso nos permite, lo que tú estabas diciendo, tender esos puentes que nos va a permitir trabajar juntos, ir este, estrechando esos lazos que, que nos permitan conocernos más como pueblos. Porque para nosotros como FMLN es fundamental que no confundamos ni los gobiernos, ni los países con los pueblos. O sea, porque los pueblos hablan el mismo idioma de pueblos oprimidos. Porque lo que tú estabas diciendo, colonizados. Entonces nosotros tenemos la, todavía, aprovechando que estamos en el mes de la independencia, septiembre, todavía tenemos nuestra independencia pendiente. Uh -huh. Esa es una lucha. Así es, la, por una verdadera independencia económica y cultural. Así es, así es. Pero Laura, cuéntame, ¿cómo la gente te apoya? O sea, ¿cómo puede la gente apoyarte? Estamos acá haciendo también este espacio para tratar de llegar a esa comunidad latina eh, y le pedimos a todos, por favor, los que se conectan, los que ven las transmisiones en diferido, algunos en vivo, pero que las compartan, que nos ayuden a fortalecer eh, nuestra comunidad latina para también... Eh, mancomunarnos. Entonces, ¿cómo la comunidad latina que puede votar por ti, cómo lo hace? De acuerdo. Este sí, bueno, Alonso, quiero eh, contestarte, pero hacer énfasis en lo que dijiste, ¿no? Que tenemos muchas similitudes y bien, me, me alegra que es este, hacer las tareas de estudiar la, la historia de Quebec Solidaria, si es, tienes razón, eh, fue la coalición en el 2006 de eh, movimientos de izquierda, feministas, ecologistas y de movimientos también por la autoterminación de Quebec. Entonces, es una, es, y me alegro mucho de este espacio que se ha creado de la base. O sea, pasamos de la protesta todos los años de, denunciando el, el, los tratados de libre comercio, eh, las políticas de austeridad que se ha vivido aquí en Quebec por el Partido Liberal aplicando política económica neoliberal, la privatización de la salud, de la educación. Entonces pasamos, yo recuerdo todas las protestas de los años 90, 2000, y en el 2006 decidimos ser organizados. Y ahí es donde se habla de la unidad que tú hablas, ¿no? que hay que comunicar, educarnos, y también tener mecanismos democráticos, participar, y eso es Quebec Solidar. Es una herramienta política democrática donde podemos articular las, nuestras demandas, como movimientos, ahí estamos, como les repito, se unieron el Partido de los Feministas, Opción Citoyen, se unieron los ecologistas, fuimos los primeros, llevamos 15 años denunciando eh, el, el, el calentamiento global, gente de izquierda como la Unión de Fos Progresistas de Quebec, gente de partidos también marxistas, leninistas, y gente que ya se desilusionaron con el Parti Quebecois, que perdieron eh, 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 esa, esa pasión y esos principios de, to, de, de autorminación para la dignidad de los pueblos. Entonces vieron que el Parti Quebecois se fue ya más para eh, una política más cercana al patronaje y al, a los intereses económicos. Entonces se vinieron y se unieron a nosotros. Y ahora me alegra tanto ver muchas comunidades de las, de las nuevas generaciones de inmigrantes e indígenas que también se han unido y han dicho que Vex Solidar es realmente un partido inclusivo, que nos incluye y que realmente cree en la reconciliación. Hemos vivido en los últimos 10 años un proceso fuerte en Canadá de ver nuestras verdades 
y de, de, de verdadera historia del colonialismo hacia las comunidades indígenas en Canadá y en Quebec. Entonces, eh, ahí nos hemos unido todas y todos. En términos de cómo apoyarme. Bueno, eh, lastimosamente no todos los latinos en Quebec pueden votar por mí porque yo soy la candidata de la circunscripción de Gatineau. Gatineau es una circunscripción eh, cerca a la capital de Canadá, Ottawa. Entonces, esa área cubre una, una zona urbana, que es la ciudad de Gatineau, y una zona rural que va de Maniwaki, Wakefield, Country, Chelsea. Bueno, los que están aquí saben, <ríe> pero es una circunscripción rural y urbana. Entonces, la gente en la circunscripción está dividida en tres comunidades, comunidades anglosajonas, de habla inglés, de habla francés y indígenas. Pero también, porque Gatineau es la cuarta ciudad más importante en Quebec y la segunda región donde hay más inmigrantes, hay ahora muchos inmigrantes y latinos en la circunscripción. Entonces, ahí sí, la gente, yo he recibido apoyo de, de todas esas comunidades. Ha sido bonito ver cómo nuestro movimiento, nuestra opción política hace esos puentes entre los idiomas, entre las comunidades. Ahora, pero si no vives en la circunscripción de Gatineau, también me puedes apoyar, por supuesto. Entonces, ¿de qué manera me pueden apoyar? Primero, los y las invito a que vayan a mi página Facebook y seguir mi página. Eh, vayan a Facebook y escriban Laura Ábalos Gatineau, así como en el rotulito ahí. Laura Ábalos Gatineau y hacerle like y seguir mi página. Eso para estar al tanto de las noticias publico todos los días eh, en inglés, francés y español. Eh, también me pueden seguir en Twitter, Laura Ábalos, 15 en Twitter. También me pueden seguir en Instagram. Y por una de esas tres plataformas, Facebook, Twitter o Instagram, escríbanme, mándenme su información y ahí yo les voy a mandar un enlace para que se metan a la base de datos. Tenemos una base de datos de toda la gente que nos está apoyando para que reciban eh, correos y también para apoyarme. ¿De qué otra manera me pueden apoyar? Si están en la, en, lejos de Ottawa Gatino, si no están cerca a esta región, pues compartan, hagan like eh, y para que más gente en sus redes vean que Quebec Solidar es una opción solidaria, preferencial por el pueblo, por las familias, por la gente obrera, por las mujeres, por los indígenas, por la ecología, por los inmigrantes, por la integración. Entonces, que la gente entienda, ah, que Bexler realmente es una coalición de fuerzas progresistas, feministas, ecologistas. Hay que apoyar ese proyecto político. Pero si están aquí, si están cerca a Ottawa Gatineau, yo quiero que se acerquen, escríbanme, porque en los próximos 20, 30 días que nos queda la campaña, o un poquito menos de 30 días, vamos a ir a todos los eventos que hay en las comunidades, los festivales, los encuentros, tengo reuniones con líderes sindicales, con grupos comunitarios y eh, representantes de las autoridades municipales y uh, concejales. Entonces, yo necesito que me acompañen, vengan conmigo a distribuir panfletos, que de hecho les quiero enseñar, aquí está para que me ayuden a repartir esto en toda la circunscripción, en los barrios, en las casas, en las fiestas. Y este, mi equipo es un equipo multicultural, inglés, francés, español. Ahí mezclamos, hablamos de, a veces spanglish, a veces español. Y, y ahí pues una... Pero ha sido una, una movilización bonita. Hemos visto eh, personas de la tercera edad como niños, jóvenes, apoyando la campaña. Así que, Bien. por favor, escríbanme y fortaleceremos esos enlaces, esas cadenas de, de esperanza y de justicia. Mira, te están lloviendo aquí mensajes. Te voy a leer algunos. Ah, sí, léemelos. <risa> bueno, sí, dice el Comité de Base Cuscatancingo en el exterior. <risa> ¡Hola! <Comité Cuscatancingo risa> Un saludo revolucionario desde Denver, Colorado, camarada. Oh, dice. ¡Hola, Denver! Sí, Claudia Irina. Eso, ah, ¿tú sí. la conoces porque yo la, tú... conozco, yo la conozco. Oh, saludos, Claudia Irina. Un abrazo para ti. Gracias. Ella ha sido otra gran lideresa salvadoreña y yo creo que la vamos a lanzar también porque tiene un liderazgo y es una máquina política. Me está apoyando, nos está apoyando porque esta campaña es de nosotros, nosotras, nosotres. Gracias. Bueno. Está invitada para este espacio. Cuando tengamos ahí la oportunidad, la vamos a tener aquí. Cuando ya estemos finalizando, 
Eh, vamos a ver, cuando estemos finalizando la campaña, Laura, a lo mejor tenemos otra oportunidad de tenerte aquí con ella quizás. Eh, y después para evaluar resultados, bueno, vamos, a, mira, el apoyo, todo, cuenta con nuestro apoyo, de, el modesto apoyo que podemos dar. Bueno, dice Laura, saludos, vamos hacia adelante con todo, dice Claudia Irina. Eso. Cieno Cruz, saludos camaradas y muchos éxitos para Laura desde Los Ángeles, California, la lucha continúa. Así es, Los Ángeles, tengo mucha familia también ahí en Los Ángeles, California, un abrazo a toda esa gente linda. Luis Lazo dice, saludos desde Cuscatancingo, heroico. Eso, Cuscatancingo, pueblo heroico, heroico. Orlando Napoleón Barabona te saluda. No Hola. sé dónde está Orlando, pero te manda eh, muchos saludos. Méndez Méndez, seguramente. Ah, no sé. Así la conozco. Hola, Miriam. Esa es mi mamá. Hola, mamá. Otra sí, gran... Saludo a la camarada Miriam. Eh, una fiel, eh, un fiel apoyo a este espacio, te cuento. Eh, bueno, muy, muy. También la compañera Alejandra Saga, dice. C Saga Méndez. Ah, sí. Ay, les quiero comentar, Alejandra Sagamende, hola compañera, yo estoy tan orgullosa de ti, ella va a ser una, una nuestra próxima diputada, ella se está presentando bajo, uh, con, con Quebec Solider en la circunscripción de Verdun, que es en el área, gran área metropolitana de Montreal, y está haciendo una campaña revolucionaria, derrotando ahí el, el Partido Liberal, el Partido de, de la CAC, y este, o sea, tenemos fe que va a ser elegida y también es de, de origen peruana y es una gran amiga de nuestros pueblos, de los pueblos luchadores, eh, presidenta del partido. Así que, Alejandra, qué orgullo. Wow. Que nosotros, nosotros. <risa> bueno, va en primer lugar, dice Miriam, eh, va en primer lugar, será la primera vez que Quebec Solidar va a ganar en este territorio. Exactamente, Alejandra está wow. trazando ahí una lucha histórica ahí. Bueno, mira, no hay lucha que no dé resultado, o sea, porque eso es importante, todo es una acumulación de fuerzas y si no es ahora será en la próxima, pero el trabajo que sea, la camisa que sea sudado, deja resultado. Eh. <risa> Marta Benavides, participantes en indígena en elecciones, bien ejemplo a seguir, ahí es. en esas prácticas, está mucha de la sabiduría para estos tiempos. Sí, sí, es sí. Y dice Marta Benavides, Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Eh, Agustín Farabundo Martí, un compañero que reivindica el nombre de nuestro héroe nacional, Farabundo Martí. Eh, Día sí. Internacional de, las, de los Pueblos Afrodescendientes, el 31 de agosto, dice. Excelente, también mm. ha sido una gran inspiración la... la para contarles un poco más de mi trayectoria como líder comunitaria, como activista y como asesora política, eh, participé en los últimos seis meses en la campaña internacional del Pacto Histórico, que es la coalición, una gran, um, un frente amplio de izquierda, de fuerzas y por, movimientos políticos de Colombia. Y Francia Márquez, hace una mujer que me, que me tiene, mire, inspirada, una energía, esa mujer hermosa afrocolombiana, la primera mujer afrocolombiana como vicepresidente de Colombia. Así que vivan las las nuestras mujeres negras de nuestra América. Y nuestras felicitaciones a Colombia, que por primera vez tiene un gobierno de izquierda y está sí. generando mucha expectativa. Así. Qué bueno, ojalá que también los acuerdos de paz que quedaron truncados con la derecha se vuelvan a retomar, ya se están retomando y ojalá que ahora sí eh, pueda ese pueblo también influir en el desarrollo de la paz y la democracia y el progreso de ese país porque sí. lamentablemente el pueblo colombiano ha sido muy golpeado así que nuestro abrazo solidario para Colombia eh, Marta Benavides dice son siete los pueblos originarios del Salvador ah no lo sabía los, los cuatro de Oriente no han sido reconocidos y los tres reconocidos oficialmente, no todas sus membresías, reconocen a los pueblos originarios de Oriente, pueblos indígenas. Ah, bueno, me, buen dato, buen dato, mm. yo no lo sabía. Mm, gracias, Marta. Ana Gladys Méndez. A lo mejor ah, hola, otra. sí, también la conozco, <risa> la gran compañera, otra mujer luchadora de mi familia. Ah, qué bueno, qué bueno, te están apoyando. Mira, saludos, gracias, Laura Ávalo, desde Gatineau. Adelante, gracias por 
representar a nuestra comunidad salvadoreña canadiense en Canadá, pero sobre todo a la comunidad en Quebec. Votemos por Quebec Solidar el próximo 3 de octubre. Dice. Ay, muchas gracias. Quiero este, mandar un saludo especial a la compañera Ana Gladys, otra gran líder de nuestra familia, de nuestra comunidad, Ana Gladys Méndez, con la compañera hace 15 años. Tenemos la misma edad, no, um, la Asociación Salvadoreña Canadiense de Ottawa y la capital regional de Ottawa Gatino, Ascorcán. Fundamos la asociación con ella y con las otras compañeras, compañeros, entonces llevamos la misma edad de, de fundación y de esa experiencia tremenda con la Asociación Salvadoreña de Ottawa Gatino, levantamos la comunidad, dimos una representación y la seguimos dando, manteniendo esa asociación fuerte, somos un, reconocidos por los tres niveles de gobierno local, provincial y federal como representantes de la comunidad y aquí en Ottawa Gatino somos una comunidad de aproximadamente de 7 mil salvadoreños y en la provincia de Quebec se estima también a 50 mil salvadoreños. Así que aquí en esta región y en la provincia de Quebec, los y las salvadoreñas sí somos fuerza y por eso que se siente el apoyo y este como también el Salvador y los salvadoreños, la comunidad salvadoreña, hemos creado enlaces con otras comunidades, que es la chilena, que es la colombiana, que es la mexicana. Entonces también he recibido apoyo de esas comunidades. Así que gracias a la compañera Ana Gladys. Y bueno, mira. Paréntesis del trabajo. Es una ventaja, mire, cuando uno tiene el pensamiento de izquierda, eh, muchos, no, como no, no lo conocen, no, o sea, no se percatan, en este esfuerzo, en este trabajo de izquierda, hay mucho trabajo voluntario. Y en ese trabajo voluntario hay una cuota incalculable de conciencia. Y esa conciencia es de humanidad, porque no es de otra cosa. Entonces, cuando tú te encuentras con gente que tiene altos valores humanos, o sea, conectas. Así es. Y no importa la nacionalidad, porque los unen los mismos valores. Los valores de justicia social, los valores de la solidaridad, los valores de, de la fraternidad. O sea, todos esos valores que nosotros apenas los hemos soñado y nos une porque estamos en esa lucha por una mejor, por una mejor vida para nuestros pueblos. Y ya tomando en cuenta, digamos, la lucha de clases, porque nosotros sí la reivindicamos, la lucha de clases, porque si no entendemos la relación que hay entre explotador y explotado, entre opresor y oprimido, entre violador y violado. O sea, no podemos nosotros entender que tenemos que, que digamos, zanjar eso. Alguien de los dos tiene que, tiene que sucumbir, porque no puede, no puede haber convivencia. Entonces, mientras el opresor es dominante, por supuesto que nosotros tenemos que hacer la lucha como oprimidos. Pero llegará el momento en que nosotros seamos la fuerza no solo la, la fuerza física, sino que también la fuerza intelectual que nos permita tener la alternativa de esa sociedad que estamos queriendo construir. Porque nosotros sabemos administrar esa sociedad que queremos construir. Y eso, por eso me gusta tanto el, el, el título de este conversatorio, Utopia Revolucionaria. Y porque ya no es... Dicen que la utopia es inalcanzable, pero mire, eso es lo que nos une, porque aquí en Canadá, que, que seas descendiente francés o inglés o compañeros, compañeras de África o, o de, 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 del Medio Oriente o de América Latina, en este momento nos hemos enfrentado a situación económica donde se está viendo el alto costo de la vida. Tenemos una crisis de la vivienda en este momento donde yo conozco gente en mi propia familia que no ha tenido eh, vivienda porque está demasiado caro o inaccesible. Estamos viendo eh, la, nuestro sistema de salud. Tenemos uno, toda la provincia de Quebec, la crisis donde no tenemos médicos, donde nos hace falta enfermeros, donde el, 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 la emergencia hay que esperar varias horas. O sea que estamos una de las peores en toda la provincia de Quebec donde la situación de salud es la más grave, con falta de mano de obra y la, tiempo de espera y sin acceso a médicos. También el costo de la vida. Entonces, a todos nos afecta estos tipos de violencia, estos sistemas que nos, ha, que nos tiene oprimidos económicamente. Y, pero ¿a quién les está afectando más? Somos a nosotras las mujeres, somos nosotros los jóvenes, los estudiantes, la gente 
de color que históricamente también han sido más oprimidos y, y, y pero estamos creando esas alianzas porque como tú dices cuando tenemos esa conciencia que somos seres humanos que, so, que somos gente que se merece y que y es su derecho a tener dignidad dignidad en vivir dignidad en comer bien en educación de educación de calidad en salud de calidad entonces todas esas luchas es las que nos une y ahí sabemos que somos nos debemos de unir y especialmente en este en este contexto de post pandemia donde eh, la, la pandemia a quien le ha afectado más son a los trabajadores vulnerables, a los trabajadores irregulares, sin títulos, sin papeles, a los trabajadores que, que sí tienen eh, un estatus en Canadá, pero por su estatus, por su limitación del idioma o por el color de piel, han sido los que hemos mandado al frente de la pandemia a trabajar, donde no se le ha reconocido el salario donde él ha expuesto su salud, entonces se ha vulnerabilizado aún más esas comunidades y a las mujeres. Entonces, en esta coyuntura política sabemos que Quebec Solidar y en esta campaña queremos cambiar esa dinámica, ese rapor de fuerzas y realmente enfrentar esas luchas que son universales en este momento, como es el costo de la vida, la crisis de la vivienda, el, el crisis de la salud en esta región y la crisis más importante de nuestra generación y de todo el planeta que es enfrentar el, el cambio climático y hacer una transición ecológica y justa de nuestra economía a una economía verde alternativa, donde también se apoya a los trabajadores las trabajadoras en esa transición ecológica Así es, sabes que eh, el título de este programa eh, es eh, un poco provocativo o sea, se llama utopía revolucionaria justamente porque nosotros con frecuencia no entendemos el término. O sea, lo que tú estabas diciendo. O sea, yo he escuchado muchas veces eh, a la gente definir utopía como algo eh, inalcanzable. Inalcanzable, sí. Y eso no es el término de utopía. O sea, eso es lo que se ha acuñado. Eh, si no lo has hecho, si no lo has leído, te lo recomiendo que leas la obra Utopía de Tomás Moro. O sea, el término utopía viene justamente de esa obra, porque es una obra, por supuesto, que es una, una isla ficticia, pero que describe esa sociedad ideal de justicia, de hermandad, donde hay este, un bienestar social, donde no hay criminalidad, porque no es el dinero el que prevalece, sino que lo que prevalece es las relaciones humanas, sí. es el bienestar social, es una obra lindísima, por demás decirlo, eh, y de ahí viene el término de utopía. Es una ciudad que no existe. No existe porque no la hemos construido. Uh -huh. Entonces, pero tenemos el sueño de construir eso, esa sociedad donde sea una sociedad para la misma sociedad, o sea, valga la redundancia, para los seres humanos, para los ciudadanos. Y yo creo que la gente por eso es que ve... Eh, en nuestro proyecto político, bueno, hace, sinceramente, para serles honestos, hace 10 años, hace 15 años, cuando fundamos, porque mi familia hemos sido eh, de, de, de los que pusimos la, el sudor y a trabajar para construir este movimiento, este partido, no nos tomaban en serio, nos tomaban así, ah, los, los que tienen la utopía de donde se, donde se pone el, el ser humano al centro de la sociedad, y, y antes del, del, de la ganancia, que se enfrente, por ejemplo, la, la igualdad de género, que se incluye a las comunidades eh, de, de inmigrantes al poder llevar la mujer, al poder llevar los, la gente de color al poder o los indígenas a, a tener esa relación de Estado a Estado. Ah, no, ustedes piensan que el dinero crece en los árboles, aquí lo que necesitamos son banqueros o, o líderes financieros que saben del capitalismo para... Eh, llevar la economía de nuestro, de nuestro país, pero saben que la gente ya entiende que no, necesita ideas transformadoras como nunca antes y que ahora la gente nos toma en serio, que tenemos propuestas concretas para realmente hacerle frente a, al abuso que se ha habido en las grandes multinacionales como los Amazon, como los Netflix, como las, las agencias de especulación de vivienda que han en los últimos tres años ha aumentado los, los precios de las casas y del, del alquiler como nunca antes. Se está viendo por primera vez familias trabajadoras a tiempo completo yendo a los bancos alimenticios porque no les alcanza el cheque al, al final del día. Mucha gente 
no vive en la calle, pero igual están sin techo. Es una, se está en, hay un fenómeno de eh, gente que vive en la calle, pero que no se ve. ¿Por qué? Que es invisible. La gente no tiene dónde ir a vivir, pero tampoco está en la calle. ¿Qué es lo que está pasando? Se está viendo ahorita mucha gente que están viviendo en los sofás de sus familiares, de sus amigos o en los carros. Entonces, y, y en este momento, ningún partido en el poder en los últimos 15 años ha tomado la crisis climática en serio, de que realmente desfosalizar, bajar los, lo, lo, eh, los niveles de producción de, de carbo, casa eh, de fetzar, perdón, tengo el término en francés, pero no en español en este momento, y de realmente tener alternativa, tecnología alternativa y verde. Por eso es que toda esa utopía, ahora la gente dice no, son soluciones concretas, reales para enfrentar las crisis que hemos querido negar y, y visibilizar. Por eso que el slogan de nuestra campaña, aquí está, changer d'art. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Cambiar de, de, de época, cambiar de, 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 de era. De era, sí. Ya realmente poner el, el ser humano al centro, la calidad y la dignidad. Eh, como proyecto político que ya no es una utopía, es algo que debemos y nos merecemos de realizar en estos momentos. Es que, es que mira, eh, Laura, el problema es de que como nosotros eh, nos han dominado desde que nos colonizaron, no nos han dado la oportunidad ni siquiera de estudiar. O sea, si a nosotros no, digamos, tú lo haces con, eh, por interés propio, eh, le dedicas tu esfuerzo a, a aprender porque quieres entender a la sociedad, quieres entender los problemas para buscarle soluciones. Y cuando te vas dando cuenta de que el problema radica en las relaciones de producción, uh -huh. de quiénes son los dueños de los medios de producción, o sea, porque el ser humano para vivir necesita medios de vida. Y si esos medios de vida, los que los producen, están en manos privadas, y producen lo que les da la gana porque cuando lo que ellos calculan que les va a dar ganancia, no están viendo de crear eh, bienes y servicios para satisfacer necesidades de la sociedad. Entonces, esa es la gran diferencia entre el sistema capitalista y el sistema socialista. El sistema capitalista produce mercancías para hacer dinero uh -huh. y mercantiliza todo, hasta el ser humano. Nosotros somos una mercancía porque al no tener medios de vida, al no producir los medios de vida, tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo para ganar un salario que nos pagan, que no es ni siquiera lo que producimos, para poder sobrevivir y, y, y poder alimentar a nuestra familia. Entonces, Por eso es que vamos a cambiar eso, ¿verdad? En solidaridad bueno. y en puente, como Quebec Solider y, y el FMLN, el Frente Continental del FMLN, volver a poner el ciudadano al poder. Y realmente nosotros pensamos como... Eh, el partido de, de izquierda que el Estado tiene ese rol importante que jugar justamente para proteger de esa explotación, de esos intereses privados, de esos intereses económicos, pero el, el gobierno tiene que estar detrás y articulando las demandas del pueblo y en este, en este proceso no hay que olvidar de nuestras luchas son esas luchas milenarias que hemos llevado adelante por la dignidad para poner eh, realmente eh, el dinero al servicio de nosotros y no nosotros ser explotados verdad y sabemos que las riquezas que se han acumulado especialmente en estos países de Norteamérica como es Canadá yo le digo a, much a muchas personas mire Canadá tenemos dije, una, una calidad de vida comparada a otros países porque también hemos beneficiado la explotación de otras naciones la explotación una nueva esclavitud una esclavitud escondida de los, de los inmigrantes, de la gente sin papeles, de trabajadores temporales, de los jóvenes, de las mujeres. Entonces, debemos de cambiar eso. Y, y en personal, y personalmente, yo le digo a la gente aquí en Canadá, mire, Canadá es un país de, de, de inmigrantes. Aquí, cuando hay esos discursos de... de de descendientes de franceses o de, de, o de ingleses, yo los olvido. Escuchen, ustedes sí vinieron a colonizar, pero mira, explotaron a los indígenas de estas tierras y ahora estamos repitiendo ese mismo sistema de opresión capitalista explotativo de las nuevas personas que están llegando y muchas veces a los mismos indígenas se mantienen en esa situación económica precaria y por eso es que se ve 
problemas económicos y, y de salud y social en esas comunidades todavía. En el 2022 es injusto que muchas comunidades indígenas en Canadá no tengan acceso a agua potable, por ejemplo. Entonces, eh, esa, ese entendimiento es importante y me gusta de lo que están haciendo como frente inter intercontinental rompiendo eh, el, cerco mediático. el cerco mediático y de educación. Así que los felicito, Alonso. Por, y vamos a leer ese libro. Gracias. Sí, no, es lindo, es, es, es recomendable, porque es que ese libro, eh, en realidad yo creo, o sea, yo no lo he leído en ninguna parte, pero creo que es una inspiración, no sé si habrás leído eh, el Tratado de la Atlántida de Platón, que es más o menos parecido, es más o menos parecido. Entonces yo creo que Tomás Moro se inspiró en la Atlántida de, de, de Platón y describió una sociedad de justicia, una sociedad de bienestar, una sociedad de hermandad, eh, donde no, no, no prevalecía el bien material, sino que el bien espiritual, el bien, el valor humano. Eh, pero Laura, el tiempo se nos está y yendo, sí. mira, hubiéramos <risa> puesto dos horas de este programa, pero se, quedamos Arriba en capítulo. Sí. <risa> quedamos en capítulo. Mira, yo sí quiero leerte otros mensajes que te están mandando porque te están llegando mensajes. Dice, bueno, el compañero de Italia dice, un gran abrazo de luz y unitario en la distancia para Laura Ábalos, desde Gracias. Milán, Italia. Mucha luz para usted también y a todos, eh, a todas. Todos y todas a votar por Quebec Solidar y Laura Ábalos, dice. Eh, Comité Básico de Catancingo, saludos Laura Ábalos, eh, Claudia Irina, publica tu página en los comentarios para que los que están siguiendo y los que van a ver. Ah, gracias, gracias. Muy bien. Dice el compañero de Italia, dice todas y todas a votar por Laura Ábalos. Eh, Mari Carmen Guevara, te saluda. Hola, compañera. compañera también otra luchadora ejemplar de nuestra comunidad, una lideresa aquí en Ottawa. Sí, aquí. una gran compañera. Dice, Laura, te felicito por tu buen trabajo, dice. Gracias, gracias. Eh, Irina pone también tu cuenta de Twitter también acá en, en los ah, comentarios excelente. para que la gente te pueda seguir. Dice el compañero de Italia, Claudia, ¿cuáles son tus principales elementos de tu programa? Eh, bueno, algo explicaste ahí. De, pero ahí en tu página hay mucha información, así que pueden seguirla ahí. Eh, Claudita, Claudia te está poniendo todos los eh, enlaces. Miriam Méndez dice, Miriam Reyes desde California quiere que Laura participe en su programa de los sábados. Las pondré en contacto. Mira. Ah, excelente. Otro, sí, sí, otro para... sí, porque sabe algo que no mencioné y, y no quiero dejarlo atrás es de que, bueno, sí, es mi nombre en esta coyuntura, en esta papeleta que se va a presentar el 3 de octubre en ese curul para Gatinó, pero esta campaña es también de todas y todos los salvadoreños y los latinos progresistas en el mundo. Yo, al principio de mi campaña, yo le dije, yo quiero que usemos esta campaña para crear esos enlaces de solidaridad y también de organización política, porque ahora más que nunca con, se está viendo los movimientos populistas y de derecha, especialmente, especialmente en Norteamérica, y se está viendo también en Europa. Entonces, hay que unir esas fuerzas, organizarnos, movilizarnos y construir estos canales para recordarnos que nosotros, donde sea que estemos, en El Salvador, en Los Ángeles, eh, en Francia, Italia o Canadá, no al sistema capitalista explotativo, sí a la dignidad y a la vida y, la, y, y, y la justicia. Y enfrentar esos diferentes niveles de explotación que vivimos, de explotación capitalista, la explotación ecológica, porque también se está viendo el racismo ecológico y, y en las comunidades Aquí en Norteamérica se está viendo donde están las fábricas, donde se están haciendo proyectos de destrucción y medioambientales, son cercas comunidades vulnerables, vulnerables y muchas veces son gente de color o inmigrantes que viven ahí en esa zona. Entonces estamos uniendo fuerzas y con mucho gusto será para mí de conversar, de, de recibir la invitación y conversar. Perfecto, perfecto. Mauricio Rivera Quijano dice, saludos desde Edmonton, Alberta. Ay, fíjese que por allá nació mi hermano y yo nací en Calgary, que tengo un familión, allá la familia Ábalos, en Edmonton, un abrazo. 
Bueno, dice el compañero de Italia, este conversatorio está siendo transmitido en Australia, Europa, Islas Canarias, Canadá, Estados Unidos y en nuestro añorado El Salvador. Dice. Excelente. Miriam Méndez, seamos como dijo el Che, seamos realistas, soñemos lo imposible. Eso es una meta que me tiene inspirada y um, así es, es, es. Ese dicho de, del Che me cambió la vida, ¿sabe? Cuando lo escuché por primera vez hace 20 años, las brigadas de solidaridad, tuve la oportunidad de ir a Cuba hace 20 años, las brigadas que ve Cuba, y es cierto, hay que, eh, como, ese, ese, como el tema de este conversatorio, utopias revolucionarias, es que hay que ser realista y realmente concretizar esos sueños, porque toda la historia ha sido la construcción de proyectos políticos donde nos hemos organizado, donde hemos unidos. Entonces, al ser realista, es crear lo imposible. Y por eso que vamos a cambiar de era, que vamos a crear un nuevo, una nueva sociedad. Y es el slogan de nuestra campaña. Seamos realistas, hagamos lo imposible. Y gracias a Alonso y a todos los radioescuchas del Frente Intercontinental del FMLN por ser parte de ese sueño que será real. Así es. Eh, sí, el comandante Ernesto Che Guevara, el revolucionario es el escalón más alto de la especie humana, porque abraza todos los valores del hombre nuevo. Así es, seamos hombres y mujeres. Hombres y mujeres nuevos, claro, hombres como homo. <risa> no hay homa. <risa> Así es, como movimiento sí. feminista que somos, que reconocemos también. Sí, sí, no, de, de, es, es cierto, hay que corregir eso no. también. Dice compañeras. Marta Benavides, transición justa, clave para la verdadera transformación, pro el bienestar de pueblos y naturaleza y de esta. Poner la vida, eso es, poner la vida al corazón de nuestro quehacer. Siguiente Política. generaciones para el sagrado derecho de vivir en paz en un medio ambiente sano. Eh, ya. Saludos, dice el Frente Intercontinental de Australia. Saludos a Laura desde Australia. Hola, ojalá ir a Australia un día, es un sueño que eh, tengo. Dice Miriam Méndez, Laura nació en Canadá, sin embargo conoce la problemática latinoamericana, incluyendo la de El Salvador. Así eh, es. Ya, ya nos diste muchas pruebas de ello. Eh, Gracias. Bueno, mira, eh, sí, vamos a ir llegando al final de este espacio. Laura, ha sido, por demás decirlo, ameno, muy lindo. Eh, Vamos a ir cerrando con un mensaje a la audiencia, a nuestras comunidades y deseándote el mayor de los éxitos, eh, siempre pidiendo a toda la comunidad, bueno, latina y no latina, los que escuchen y los que tengan la oportunidad de, de ver esta, esta programación, eh, el apoyo para ti, eh, para la gente que no vive ahí en, en Gatineau, que y si tiene conocidos ahí que... Trate de contactarlos, que busquen tu apoyo, que busquen, que te den tu apoyo, eh, porque solamente unidos seremos fuertes y venceremos. Laura, para irnos despidiendo, un mensaje a nuestra militancia del FMLN, al Frente Intercontinental del FMLN y a nuestra sociedad salvadoreña de toda la comunidad latina. Bueno, primeramente quiero darle muchas gracias a ti, Alonso, y al Frente Intercontinental del FMN por este espacio tan importante que están llevando adelante para romper ese cerco mediático y de crear esos puentes y de, de ser la voz de nuestro pueblo, ¿ah? de nuestro pueblo tan aguerrido, de los pueblos pepiles lencas, que a mí me da tanto orgullo, yo le digo a la gente, y en Canadá todo el mundo conoce a un salvadoreño, una salvadoreña, porque aquí hay... Ha habido mucha solidaridad entre Canadá y El Salvador. Somos una comunidad de más de 100 mil salvadoreños, salvadoreñas en Canadá. Y ahora salvadoreñas descendientes y mezcladas con otras naciones. Entonces tenemos representación y presencia y fuerza. Y la gente sabe, donde hay un salvadoreño, una salvadoreña, hay justicia, hay gente trabajadora, hay comunidad, hay solidaridad y hay organización política. Entonces quiero que nos felicitemos, quiero que estemos orgullosos porque realmente hemos logrado crear esa diáspora fuerte y este canal, este espacio es prueba de esa capacidad orgánica, política y comunicacional para unir los pueblos por la justicia. Un saludo muy especial entonces a la militancia del FMLN, tanto en El Salvador y en todo el exterior. Yo he sido parte del Comité FMLN de Octavo Gatino con mucho orgullo, así que yo sé el trabajo que estamos haciendo 
eh, no es fácil, pero mire, aquí seguimos y yo creo que le estábamos dando ejemplo a las otras comunidades. Mucha gente me ha dicho, wow, usted los salvadoreños no se, no se rinden, son trabajadores, son luchadores y son inspiración. Somos inspiración y mire la juventud. Yo soy, si estoy en este nivel de mi vida presentándome es porque no estoy sola. Hay mucha gente que me ha apoyado, mi familia, la comunidad y latinos en todo Canadá. Entonces, un saludo también a las otras comunidades que han apoyado nuestros procesos de Chile, de México, de Colombia, de Cuba, de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, en especial a todas esas comunidades de nuestra América, de nuestra Avia Yala. Un saludo a todos los salvadoreños y las salvadoreñas en todo el mundo, en especial en Europa, donde tú estás, Alonso, en Australia, en California, en todo Estados Unidos, en Nueva York, y en otros países como Costa Rica, sabemos que una gran día es por ahí. Y finalmente, a la gente de Gatineau. La gente de Gatineau, vayan a votar el 3 de octubre, involúcrense. Esta campaña es también un llamado para que nos involucremos, que lleguemos a los puestos de liderazgo, que sea a nivel local, que sea a nivel sindical en tu trabajo, que sea a nivel de la alcaldía o municipal, o en el caso mío, al nivel de la, del partido político. Es importante que tomemos nuestro lugar que tenemos como comunidad latina y tenemos esa experiencia, esa riqueza y esa comprensión. Entonces tenemos mucho que aportar al servicio y para también eh, romper con esa explotación económica que nos ha llevado bajo yugo por más de 500 años, ¿verdad? Hablando de perspectiva indígena, de la raíz de la cual venimos. Así que un especial llamado a la gente de Gatineau a votar por mí el 3 de octubre para mandar un mensaje fuerte en la Asamblea Legislativa de Quebec y para todo Canadá, que queremos una nueva sociedad, que queremos un nuevo hombre, una nueva mujer, eh, eh, ser humano, con una nación que sea feminista, realmente inclusivo, que sea realmente justo y ecológico. Así que voten por mí, Laura Ábalos, por nuestra campaña Quebec y nuestro partido Quebec Solidar en todo Quebec el 3 de octubre próximo. Excelente, mejor no podíamos terminar. Muchísimas gracias, Laura. Eh, a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, agradecemos tu participación, tu tiempo, toda esa información que nos has dado y ha sido muy, muy ameno. Eh, quiero también, antes de finalizar, invitar a todas y todos eh, la militancia en el exterior a sumarse a este esfuerzo eh, quiero también enviar un fraternal y revolucionario saludo a nuestros veteranos y veteranas, lisiados y lisiados, eh, lisiadas y lisiados de guerra del FMLN, que es gracias a su gran sacrificio que nuestro país conquistó un espacio democrático, un acuerdo de paz que le ha permitido a nuestro país avanzar un poco, aunque ahora está amenazado. Y también, Laura, quiero hacer este paréntesis. Quiero, a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, invitar a toda la militancia del FMLN en El Salvador a salir a marchar el 15 de septiembre a, a fundirse con el pueblo porque es un día eh, de reivindicación es un día que tenemos que reivindicar ese derecho que le asiste a nuestro FMLN de ser firmante de los acuerdos de paz, garante del espacio democrático y una fuerza transformadora en nuestro país. Así es que todas y todos a salir a la marchar el 15 de septiembre, nosotros como Frente Intercontinental del FMLN vamos a estar transmitiendo toda la marcha Vamos a estar conectados directo con nuestras comunidades, con nuestros colectivos en El Salvador. Vamos a hacer una maratón digital, marchando virtualmente junto a nuestro pueblo, visibilizando su lucha, para que no pueda pasar desapercibida y cualquier anomalía será denunciada y será la ventana, el espacio de denuncia, el espacio de nuestro pueblo. Así es que todas y todos a participar. Eh, bueno, y con esto ya cerramos, eh, agradeciendo por supuesto eh, la conexión de todos los que participaron, los mensajes que enviaron, eh, la, eh, compartirlo. Eh, también enviamos eh, un gran saludo a la solidaridad internacional que siempre nos ha apoyado, 
nos apoya, nos apoya y nos seguirá apoyando, exigiendo también la libertad para las y los presos políticos mm. en nuestro país, no más persecución política no en más. Ecuador, dictadura, nunca más, proletario de todos los países unidos. Que viva el FMLN y que viva. mucho éxito, Laura. Gracias, un abrazo, nos estamos viendo el 15, el ahí estaremos 15. virtualmente apoyando esa lucha por la, nuestra independencia y proteger nuestra democracia, y gracias a todos los veteranos y las veteranas, porque gracias a ustedes es que estamos aquí luchando, así que no ha sido en vano el esfuerzo porque seguimos en ese camino por la democracia, por la justicia, y para que nuestro pueblo, donde sea que esté, sigue siendo ese liderazgo y garante de ese nuevo utopía real que estamos construyendo. Así es. Los hijos de Farabundo ni se venden ni se rinden. Hasta la victoria siempre. Siempre.